привет, с вами и сегодня мы поговорим про то, что такое криптовалютные инвестиционные фонды. А вообще, сейчас их появилось огромнейшее количество, и безусловно, многие из них это просто обычные хайпы и пирамиды, поэтому нужно быть как можно более аккуратным. Давайте же обсудим вообще, стоит ли в них вкладываться, что они из себя представляют, как отличить скам-проекты. Приступим! И, безусловно, сегодня мы поговорим про ICO Scraps. Это одно из тех ICO, в которые я вложил несколько тысяч долларов, и сегодня я постараюсь вам объяснить, почему оно того стоит. Суммарно за все это время Scraps смог собрать в ходе ICO порядка 4 миллионов долларов. И, возможно, пока я делал этот ролик, данная сумма уже сильно увеличилась. На самых первых криптофондов, который называется Cryptocurrency Fund Index, запущенный в 2013 году, принес за год выручки в 120% всем своим изначальным вкладчикам. И это очень неплохие показатели, учитывая то, что на тот момент криптовалюты еще не давали такого бешеного прироста, как в 2016 и 2017 году. Но в 2016 году прибыльность криптофонда составила аж целую тысячу процентов годовых, и это была средняя температура по палате. Бывали еще более крупные фонды, которые давали еще больше прироста. И знаете, например, многие из вас, возможно, знают в СНГ фонд, который называется Token Fund. Его сделал, если не ошибаюсь, Смеркис. Он дал примерно 300 процентов прибыли всего лишь за два с половиной месяца. Об этом фонде конкретно мы еще и поговорим, а пока что перейдем к другим вопросам. Какие вообще бывают фонды? Их на данный момент два. Хедж-фонд и поевой фонд. Если речь идет о хедж-фонде, то у многих моих подписчиков прямо сейчас нет возможности к ним присоединиться, потому что там очень высокий порог хождения. Другое дело поевой фонд. А в этом случае вы можете закупить какую-то небольшую пай или долю и войти в него. И а, у вас будет столько криптовалютных токенов, сколько вы изначально вложили денег. Что же делают эти криптовалютные фонды? А, Во-первых, они вкладывают перспективные ICO. Вот как раз таки из этого мы коснемся токен фанта. А, токен фанд умудрился большую часть своего баланса, или довольно большую, сейчас не нужно сказать, потому что с их сайта исчезла информация, к сожалению, а, они вложили это в стартап Тезос. А по тезису, как вы знаете, прямо сейчас идет уголовное расследование. В общем, в том случае, если вы вкладываетесь в какой-то фонд, вы можете понимать, что э, его разработчики, его специалисты могут специально выбрать какое-то ICO, которое э, сильно соскамится, и при том они, естественно, рискуют именно вашими деньгами. Во-вторых, фонды покупают перспективные монеты и токены. Но у них обычно есть правило – инвестировать не больше 1% в какой-то один токен. Ну, то есть, к примеру, я знаю лично одного владельца подобного фонда, и он инвестирует всегда именно по такому принципу. Зачастую это бывает не так. Тезис мы прекрасно помним. Ну и, наконец, фонды, бывает, запускают собственные проекты. И ну, это очень интересно, потому что в этом случае речь идет о очень высокой доходности, если проект успешный. Это будут уже о, тысячи процентов. Фонды используют, как правило, услуги трейдеров. То есть фактически это стратегия традиционного рынка. Использовать трейдеров для того, чтобы они перекупали валютку и контролировали портфель. В общем, подводя итог всем функциям фондов, они созданы для того, чтобы делать все за вас. То есть, если бы вы прямо сейчас пошли и попытались купить криптовалюты, а потом контролировать свой портфель, вы бы тратили каждый день а на это по полчаса, по часу, в зависимости от своего размера портфеля а, и в зависимости от того, насколько вы мнительный. И бывает такое, что люди зачастую поначалу подаются панике, умудряются сливать огромное количество валюты на самых низах от того, что они увидели просадку. В общем, огромное количество ошибок, времени – это то, что вас ждет, если вы собираетесь самостоятельно заниматься своим депозитом. В том же случае, если вы идете в инвестфонд, там просто сидит опытная команда, которая все за вас решит. Это самый простой, пожалуй, способ инвестировать в криптовалюту, хотя там и есть свои риски. Риски таковы. Во-первых, любой фонд может соскамиться. Кто-то из команды может внезапно взять и украсть оттуда деньги, или может случиться так, что сам фонд изначально задумывался как пирамида, такое тоже бывает. Во-вторых, бывает такое, что в фонде просто некомпетентные лица, и поэтому старайтесь выбирать как можно более крупные фонды. В ином случае может выйти так, что баланс просто уйдет в минус, после этого весь банкротом, потому что ну, они просто не справились, объективно не смогли. И в итоге вы потеряете деньги. Третий пункт, третий риск, который вас ждет, это взлом. Элементарно любой фонд может быть взломан, и вы, наверное, слышали про историю The DAO, когда огромное количество людей потеряли свои деньги, а Бутерину пришлось пойти на хардфорк, который очень сильно ухудшил э, позиции эфириума, вот конкретно с точки зрения идеологии. Многие после этого в эфириуме разочаровались и перешли в эфириум классик. Хотя все мы знаем, где сейчас эфириум, а где эфириум классик. Но еще прямо сейчас многие из людей, которые смотрят этот ролик, были бы рады инвестировать в какой-нибудь фонд или купить крипты, но проблема у них в том, что на балансе у них там ну, долларов 20-30. Да, у меня есть зрители и люди, у которых там депозиты на 5 биткоинов, на 1 миллион долларов даже, которых я добавил уже в Обиджорнал Клаб. Но тем не менее, тем не менее, что же делать людям, которые имеют на счету 20 баксов. Все очень просто, существуют криптофонды, которые ориентированы на микроплатежи. 
И в частности это Scraps. По их статистике 40% миллениалов считают, что у них недостаточно денег на то, чтобы инвестировать в криптовалюты. При этом ясное дело, что по факту, чтобы купить немножко крипты, достаточно 20 долларов. Я могу вам привести личный пример. Когда-то давным-давно одна моя знакомая просто-напросто купила биткоина на всего лишь 70 тысяч рублей. На тот момент это был практически биткоин целиком. Потому что стоимость была, по-моему, 1000 долларов с лишним. Это было совсем недавно, прошло с тех пор, ну, года полтора, по-моему, от силы. В итоге, спустя время, мы можем увидеть, что этот один биткоин на данный момент равен полумиллиону рублей. Совсем еще недавно он и вовсе стоил 1 миллион рублей. То есть вы можете понять, что вот эта вот сумма денег, где-то 60 тысяч рублей, может чуть больше, она не особо-то и большая, хотя, безусловно, человеку бывает сложно добыть и такое. Крэпс, по сути, предлагает возможность инвестирования в свой собственный фонд на протяжении большого промежутка времени. То есть, получается, вы можете каждую неделю, например, закидывать всего лишь 20 долларов на свой счет в Scraps. И тем временем их трейдеры, их э, менеджеры будут уже решать, что с этими деньгами делать и как лучше всего распределить портфель. Хотя какой-то руль у вас, кстати, и будет, но об этом позже. Ну, вот, к слову, примерные подсчеты доходности в том случае, если вы будете просто инвестировать 20 долларов в неделю. Фактически при доходности всего лишь в 5%, что довольно низкая доходность для крипты на самом деле, и по факту Нужно понимать, что в крипте можно получить и тысячу процентов доходов в год. И тем не менее, при таком инвестировании вы сможете накопить 34 388 долларов. И это за период, ясное дело, в 20 лет. При доходности в 15% вы получите уже 119 тысяч долларов. И давайте посмотрим на все это объективно. Доходность в год на самом деле у большинства фондов прямо сейчас составляет где-то тысячу процентов. Предположим, даже у вас все будет очень плохо, и все равно даже при этом сценарии, там, при 100% прибыли в год, сумма получится астрономическая, несмотря даже на такие вот микроплатежи в данный фонд. Что очень привлекательно на самом деле для инвесторов. Да, и кстати, платформа Scraps будет давать возможность вам покупать разного рода товары. То есть вы можете купить, например, билет на самолет за биткоины, и после того, как вы сделали эту покупку, какой-то процентик от этой транзакции будет положен к вам на счет. Это и будет та самая микроинвестиция, которая в будущем может вырасти и принести вам довольно солидные дивиденды. На первоначальном этапе у Scraps будет 5 разных типов портфелей. Это консервативный, умеренно консервативный, умеренный, умеренно агрессивный и агрессивный. Естественно, тактика будет отличаться, в каком-то случае будет больше таких надежных токенов мастодонов, которые растут, но растут очень медленно, в каком-то случае речь идет про мелкие альткоины, которые могут либо дать вам очень много иксов там, под x100, либо же могут соскамиться, что тоже вероятно. Вот это вот пример распределения активов в портфеле. В целом, у Scraps очень хорошо налажена логистика, вы даже можете связать пластиковую карту со своей учетной записью. В общем-то говоря, каждая последующая инвестиция, или, например, покупка, которая привела к инвестиции, это та самая мелочь, которая заваляется у вас в кармане пальто, чтобы спустя несколько лет дать вам доходность в несколько тысяч долларов. Что очень прикольно. Все равно, что потерять у себя в кармане пальто, не знаю, завод, производящий деньги. Для инвестиций на платформе Scrap нужно просто подключить кошелек, нужно совершить покупку и, наконец, нужно инвестировать остаток. Все это автоматически отправляется в выбранный вами шевек, и вы можете уже забыть обо всем этом. Дальше деньги будут работать за вас. Это стандартная практика любого криптофонда. На данный момент у Scraps есть несколько конкурентов, например, Acorns, Stash и Clink. И все они прилагают похожие услуги. Тем не менее, возможность выстрелить данной тематике есть, и именно поэтому Scraps прямо сейчас проводит ICO. И э, сбор будет вполне себе неплохо, вы можете успеть поучаствовать в ICO Scraps по ссылке в описании. Безусловно, у Scraps звездная команда с очень большим опытом ведения успешного бизнеса. Так что надеюсь, что они принесут не, не несколько иксов, а даже больше. По сути, это один из самых первых в мире сервисов по микроинвестициям в криптовалюты. И потенциально это очень крупный фонд. В общем, либо присоединяйтесь к Scraps, либо же участвуйте в их ICO по ссылке в описании. Оно уже совсем скоро закончится, так что у вас совсем мало времени. Успевайте. Подводя итог всему ролику. Старайтесь как можно более тщательно проверять команду, проверять э, все возможные источники, э, проверить вообще все, потому что любой из фондов, естественно, может соскамиться. И поэтому, если э, за командой есть какая-то история, есть какие-то запущенные до этого проекты, то это, безусловно, очень важно и нужно вам, чтобы просто спокойно интернет спать по ночам. Они боятся того, что ваши деньги в один прекрасный момент возьмут и исчезнут. Точнее, нет, не прекрасный. С вами был Скаловский, э, смотрите описание, там есть все ссылки на Телеграм, на ВК и прочее. Всем пока.